ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ಕಲ್ಲಿನ ಬಾಗಿಲು ಆ ಕಲ್ಲಿನ ಬಾಗಿಲ್ನ ಲಾಕ್ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಆನೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ದ್ವಾರ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದ್ವಾರ ಪಾಲಕನ ಜೊತೆ ಒಂದು ಆನೆನು ಕೂತ್ಕೋತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಮಾವುತ ಆನೆಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಸೈನಿಕ ಸರ್ ಕಾವಲು ಕಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ದ್ವಾರ ಪಾಲಕರು ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ದ್ವಾರ ರಾಜರು ಹೋಗೋ ದಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಿರೋದು ಈಗ ಆ ರಾಜರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೆಪ್ದಲ್ಲಿ ಸೀದಾ ಮೇಲೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸದೆ ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಅದ್ಭುತ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನ್ಸಿದ್ದು ಇದು ಒಟ್ಟು ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಚದ್ರ ಮೀಟರ್ ಇರೋದು ಮತ್ತು ನಲ್ವತ್ಮೂರು ಕಟ್ಟಡಗಳಿರೋದು ಒಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಬನ್ನಿ ನಾವು ಇದು ನೋಡೋಕೆ ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ದಿನ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗಿನ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ ಇದೆ ಬಹುಶಃ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ ಸರ್ ಕಲ್ಲಿನ ಬಾಗಿಲು ಹೌದಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ ಇದು ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ ಬಾಗಿಲು ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಲು ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಓ ಕಲ್ದೆ ಕಲ್ ಬಾಗಿಲು ಸರ್ ಅಯ್ಯೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಗ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ಭುತ ನೋಡಿ ನೀವು ಕೋಟೆಗೋಡೆ ಎರಡು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಟೆಗೋಡೆಗಳು ಕೋಟೆಗೋಡೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ಬಾಗಿಲು ಸೊ ಅದ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಜಾಗ ಇದೆ ಬಾಗಿಲದು ಹೋಗಿರೋದನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಜೋಡಿಸಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲಾಖೆಯವರು ಓಕೆ ಓ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಈ ತರ ಇವೆಲ್ಲ ಪೀಸಸ್ ಗಳು ಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾವೆ ಪೀಸಸ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಗಮ್ ಹಾಕಿ ಕೂಡಿಸಿರೋದು ಇದನ್ನ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದೇ ಪೀಸ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಸಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಸಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಸರ್ ಕಲ್ಲಿನ ಬಾಗಿಲು ಕಲ್ಲಿನ ಬಾಗಿಲು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭದ್ರತಾ ಹಿತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನ ಒಂಥರ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಜ ಪ್ರಾಂಗಣ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಐ ಪಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಗಳು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಭದ್ರತೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಶತ್ರುಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಂತ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವ್ ಈ ಕೋಟೆಗಳು ಹೊರಗಡೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಮೂರು ಸುತ್ತಿನ ಕೋಟೆಗಳ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಜ ಪ್ರಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇದು ಅದೇ ತರ ಅಂತ ಬೃಹದಾಕಾರದ ಕೋಟೆಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನ ಬಾಗಿಲು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೆರಿ ವಿ ವಿ ಐ ಪಿಸ್ ಬರೋ ಜಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಯಾ ಸಾಮಂತ್ರಿಗೆ ನೂರಾರು ಶತ್ರುಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಈ ಹಿತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಕೋಟೆಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಓಕೆ ಅವ್ರು ಬಂದವರು ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯನ ಮರ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದು ಸುಖವಾಗಿ ಕಾಲ ಕಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಒಂದು ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಇರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ಕಲ್ಲಿನ ಬಾಗಿಲು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕಲ್ಲಿನ ಬಾಗಿಲನ್ನ ಇದು ನೋಡಿ ಏನೋ ಅದ್ರ ಲಾಕು ಲಾಕ್ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನಾವು ಈ ಡೋರ್ನ ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಬಳಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಳಕೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಕಲ್ಲು ಸವಿಯುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಸರಿ ಎರಡು ಸರಿ ಆದ್ರೆ ರೊಟೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌಕಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೌಕಳಿನೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೋರ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ಮೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಆದಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೈಸ್ ಆದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಅದು ಬಳಸಿ ಬಳಸಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಜಾಗ ಒಂಥರ ನೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಅದು ಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹದಿನಾರನೇ ಶತಮಾನ ಕೊನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಅರವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಆಗೋಯ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಬಟ್ ಅದು ಯುದ್ಧ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಪ
ಬೇಸು ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಡೋರಿಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಓಹೋ ಇದು ಇದು ಈ ಲಾಕ್ ಲಾಕ್ ಅದು ಅದ ಹಿಂಗೆ ಕೂರ್ಸಕ್ಕೆ ಹಾಂ ಕೂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಬೇರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಂ ಹಾಂ ಸೊ ಅದು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳ ತಿಂಗಳು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ತೀರ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಂಡೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಆ ಬಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲಾಕ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಡೋರ್ ಆ ಕಡೆ ಕಡೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಲಾಕ್ ಅಲ್ದೇ ಮತ್ತೆ ಮೇಲ್ ಭಾಗ ಮೇಲ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಹ ಲಾಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೇಲೂ ದುಕಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಬಿದ್ದೋಗ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಲಾಕು ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲಾಕ್ ಇದು ಬೇರಿಂಗ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗಿಸೋದನ್ನ ಹಾಂ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಡೋರು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗೆ ತೆಗಿಯೋದು ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಬಟ್ ಇದು ಒಂದು ಪೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇರಬಹುದು ಬಹುಶಃ ಅಡ್ವ ಇಂದು ಇರ್ಬೋದು ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಟ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪೀಸಸ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ನೈಸ್ ಮಾರ್ಬಲ್ ಬಿಡಿ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಇವು ಇವನ್ನ ಬಹುಶಃ ಈ ಬಂಡೆಲ್ಲ ಕೆತ್ತಿದ್ರು ಕೆತ್ತಿರ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಓ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇರ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಬೇ ಇದು ಇಷ್ಟು ಬಾರ ಸಾಕ್ಸೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೆಬ್ಬಂಡೆಗಳಿದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ಆ ಬಂಡೆಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ದ್ವಾರ ಇದೆ ಸರ್ ಈಗ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ದ್ವಾರ ಇದೆ ಇದು ಪೂರ್ವ ದ್ವಾರ ಹೌದು ಹಾಂ ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಉತ್ತರ ದ್ವಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ಸೊ ಅದು ಆ ಕಲ್ಲಿನ ಡೋರ್ ಇಲ್ಲಿದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಜಾಗ ನೋಡೋ ಜಾಗ ಇದು ಡೋರ್ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇದೆ ಹಾಂ ಬಟ್ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಹೌದು ಹಾಂ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಚಿಕ್ಕ ಡೋರ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು ಹಾಂ ಹಾಂ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಕಬಡದ ಬೇರಿಂಗ್ ಹಾಕಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಬಡದ ಬೇರಿಂಗ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಹಾಂ ಆ ಡೋರು ತುಂಬ ದೋ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ ದೊಡ್ಡ ಡೋರ್ ಇದೆ ಸರ್ ಹಾಂ ಬಟ್ ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅದು ಇಡೋ ಥರದ್ದು ಇದೆ ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ತಿರ್ಗಿಸೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಹಾಂ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದ್ವಾರಪಾಲ ಸಿಕ್ಕಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಹ್ಞೂ ಡೋರ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಇದು ಕಲ್ಲು ಕಬಡ ಅಂತ ಅಂದೆ ನಾನು ಆದರೆ ಕಬ್ ಕಲ್ಲು ಅದು ಬಟ್ ಅದು ಐರನೂರು ಕಲ್ಲು ಅದು ಐರನೂರು ಕಲ್ಲು ಐರನೂರು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕಲ್ಲು ಅದು ಸೊ ಕಬಡ ತರ ಕಾಣ್ತೀವಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಇದ್ದಾವೆ ಮೈನಿಂಗ್ ಸಂಡೂರು ಮೈನ್ಸ್ ಹ್ಞೂ ಈ ಥರ ಕಲ್ಲುಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ಎನಿವೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಸೈನಿಕ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಸೈನಿಕ ಸರ್ ಕಾವಲು ಕಾಯಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ದ್ವಾರಪಾಲಕರು ಹ್ಞೂ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಹ್ಞೂ ಅವ್ರಿಗಾಗ ಒಂದು ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಓಕೆ ಅವನು ಪುಟ್ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಓಕೆ ನಾವೀಗ ವಾಟರ್ ಬಾಟ್ಲ್ ಇಟ್ಕೋತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರ ಅವನಿಗೆ ಅವಾಗ ಇವ್ರು ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದ ದಾರಿ ದಾರಿ ಇದು ಹಾಂ ದಾರಿ ಸರ್ ಅದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಇದೆ ವಾಲ್ಸ್ ಇದು ಮಾನವಿ ದಿಬ್ಬಲ್ವಾ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ಇದು ಒಳಗಿರೋದು ಒಳಗಿರೋದು ಓ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಟೆ ಇದು ಹಾಂ ಎರಡು ಕಡೆ ನೋಡಿ ಅವನು ರಾಜ ಹೋಗೋದು ಬರೋದನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಆಚೆಗೆ ಹಾಂ ಅಷ್ಟು ಲೆವೆಲ್ ಹೈಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಈ ಭಾಗದ ಬಲಭಾಗಡೆಯನ್ನು ಇರುತ್ತೆ ಕೋಟೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಂ ಸೊ ಇದನ್ನು ಆ ಹೈಟ್ ಇತ್ತು ಹಾಂ ಹೈಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅವ್ನು ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಯಾರು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಇದು ನೋಡಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಬಿಡ್ಬೋದಾಯ್ತು ಅಂತ ನೀ ತಂದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ದ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ಏನೇ
ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಇದ್ದೀವಿ ರಾಜ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ರಾಜ ಪ್ರಾಂಗಣದ ಉತ್ತರ ದ್ವಾರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಡೋರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಮೈನ್ ಡೋರ್ ಮುಂಚೆ ಹಿಂಭಾಗದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲುವೆ ಪೈಪ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ದಕ್ಷಿಣ ದ್ವಾರದಿಂದ ಬಂದಿವಿ ಸರ್ ಕಾಲದಾರಿಯಿಂದ ಬಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ದ್ವಾರದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿವಿ ನಾವು ಓಕೆ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪಶ್ಚಿಮ ದ್ವಾರ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಉತ್ತರ ನೋಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ದ್ವಾರ ನೋಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ದ್ವಾರ ರಾಜರು ಹೋಗೋ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಿರೋದು ಈಗ ರಾಜನ ಅರಮನೆ ದ್ವಾರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ವಿ ನಾವು ವಾವ್ ಸರ್ ಮಹಾನವಮಿ ಬೈದು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಗಳು ಇದಾವೆ ಸರ್ ವಾವ್ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಜನರ ಬದುಕು ಹೇಗಿತ್ತು ಅವರು ಬೇಟೆಯಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓ ಬೇಟೆಯಾಡದೇ ಒಂದು ಅವ್ರದ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸರ್ ಅವ್ರ ಜೀವನದ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ವಿಜಯನಗರ ತಾರಸು ಶಿಲ್ಪಕಲಾ ಮುಖಾಂತರ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಬೇಟೆಗಾರ್ತಿಯರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರು ಮಹಿಳೆಯರು ಬೇಟೆಗಾರ್ತಿಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಣಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇದ್ವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಣಮಕ್ಕಳು ಹೊರಗಡೆ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಜೀವ ಒಂದು ಆಹಾರದ ಪದ್ಧತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬೇಟೆ ಆಡೋದು ಪದ್ಧತಿ ಆ ಬೇಟೆ ಆಡ್ಕೊಂಬಂದು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ತೊಗೊಂಬಂದು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಕಡೆ ಚಿತ್ರಗಳು ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಎಸ್ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಮಹಾನವಮಿ ದಿಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಹಾಂ ಈಗ ಮಹಾನವಮಿ ದಿಬ್ಬದ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣ ಅಥವಾ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ ಸರ್ ಆ ಸೈನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಬೇಡ ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಹಾನವಮಿ ದಿಬ್ಬ ರಾಜ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇದಿಷ್ಟು ರಾಜ ಪ್ರಾಂಗಣ ರಾಜ ಪ್ರಾಂಗಣ ಹಾಂ ಪಶ್ಚಿಮಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಪಶ್ಚಿಮ ಆ ಕಡೆ ಫೇಸಿಂಗು ವೆಸ್ಟ್ ಫೇಸಿಂಗು ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಈ ಮೂರು ಸ್ತರದ ಉನ್ನತವಾದ ಮಹಾನವಮಿ ದಿಬ್ಬವು ಮೂರು ಸ್ತರ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತ್ರೀ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ತ್ರೀ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತೆ ದಿಬ್ಬವು ಸುಮಾರು ಎಂಟು ಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಆಗಿದೆ ಅಂತೆ ಎಂಟು ಮೀಟರ್ ಎಂಟು ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಅಡಿ ಹೈಟ್ ಇದೆ ಹೈಟ್ ಇದೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಚದರ ಮೀಟರ್ ಚತು ಸ್ರವವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂದರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಮೂವತ್ತೈದು ಚದರ ಮೀಟರು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರನೇ ಶತಮಾನದ ಕಣಶಿಲೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿತಗೊಂಡಿದೆ ಕಣ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ವೈಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಸರ್ ಇದು ಈ ಸ್ಟೋನು ಹಾಂ ವೈಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಣಶಿಲೆ ಎಸ್ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೋನ್ ಲೋಕಲ್ ಗ್ರೋನೆಂಟ್ ಲೋಕಲ್ ಕಣಶಿಲೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ತದನಂತರ ಪದರ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕೆತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ಪಲಕಗಳಿಂದ ಓದಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟೋನ್ ಪಲಕಗಳು ಸರ್ ಅವು ಕಾಣವು ಮೋಲ್ಡ್ ಓದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಹೋ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ದೇ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲು ಅದಾದ ನಂತರ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಡಿಷನಲ್ ನ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಈ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಪಿ ಒ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ ಆತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪೂರ್ವ ಆ ಕಡೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಈ ಕಡೆ ದಕ್ಷಿಣ ಈ ಕಡೆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಸೋಪಾನಗಳಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಮೂರು ಕಡೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಸೋಪಾನಗಳಿಗೆ ಗಜ ಶಾರ್ದೂಲಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತ ಕಟಾಂಜನ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಸೋಪಾನಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಡದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತೆ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಡೋರು ಅಲೋ ಸರ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಬರೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡೋರು ಎರಡೇ ಇದೆ ಸರ್ ಮೆಟ್ಲು ಅದು ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೆಟ್ಲು ಇದೆ ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೆಟ್ಲು ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಇ
ಅವರು ಹಬ್ಬನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ರು ಯಾರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಈ ರೀತಿ ವೇಷಭೂಷಣಗಳು ಕಲಾವಿದರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನ ಊಹಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಸ್ಥಳ ಇದಾಗಿರಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸೈನ್ ಬೋರ್ಡ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ವಾವ್ ವಾವ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಜಯದಶಮಿ ಅಥವಾ ದಸರಾ ಮಹಾನವಮಿ ಒಂಬತ್ತು ದಿವಸ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೀತಿದ್ದ ಜಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವು ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಬನ್ನಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣಂತೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಕೆಲವರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಇಬ್ಬರು ರಾಜರು ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢ ದೇವರಾಯರು ವೈಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಳಗಡೆ ಇರಕಲ್ಲು ಒಳಗಡೆ ಇರಕಲ್ಲು ಅದಾದ ನಂತರ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯರು ಕಳಿಂಗ ದಂಡ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿ ಬಂದ ನಂತರ ಅದು ವಿಜಯದ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮರು ಮತ್ತೆ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಪ್ಪು ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣತಕ್ಕಂಥವು ಕೆಲವರು ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇದು ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಅದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಸೈನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ ಸರ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೋಬಹುದು ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಬಹತ್ ಬೃಹತ್ ಆದಂತ ಕಟ್ಟಡ ಬೃಹತ್ ಕಟ್ಟಡ ಈಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನೋ ಇತ್ತು ಬಿದೋಗಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅದಿಲ್ದೇನೆ ಇದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಬೃಹತ್ ಕಟ್ಟಡ ಈಗ್ಲೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ನೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಬೃಹತ್ ಕಟ್ಟಡ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್ ಇದು ಅದ್ಭುತ ಸರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಜಯದಶಮಿ ಹಬ್ಬ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ಸರ್ ಒಂಬತ್ತು ದಿನದ ಹಬ್ಬ ಅದು ಒಂಬತ್ತು ದಿನ ಒಂದೊಂದ್ ದಿನ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದೊಂದು ಆಚರಣೆ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನ ಆ ಒಂಬತ್ತು ದಿನ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಸಾಮಂತರಾದ್ರು ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಬಿಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ದಿನ ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಕ್ರಮ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್ ಸರ್ ಏಕ ಚಕ್ರಾಧಿಪತಿ ಇತ್ತು ಇಡೀ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ಕಾನೂನು ಕಟ್ಟಪಣೆಗಳು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹಾಗೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರೌಢ ದೇವರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಹಕ್ಕರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ದಿನ ಈಗ ನಾನು ಮನೆ ಎರಡು ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾನು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮನೆ ಕಡೆ ಚಿಂತೆ ಇರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಹೌದು ಅಂತದ್ದು ಇವರು ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವರು ಸಾಮಂತರಾದ್ರು ಒಂದು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಬಡ್ತಿ ಪಡಿತಾರೆ ಸರ್ ಕೆಲವರು ಈಗ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಹುದ್ದೆ ಬಡ್ತಿ ಪಡಿತಾರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಸಹ ಅವರು ದಸರಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮಂತ ಅರಸರಿಗೆ ಈ ಭಾಗದ ಅರಸರು ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಹ ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಲೆಟರ್ ಕೊಡೋದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಲೆಟರ್ ಕೊಡೋದು ಅವ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲರೂ ಕಲ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಾದ್ರೂ ಕಲ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಭಾಗ ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ರಾಜ ಈ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಈ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಪಡಿತ ಇದ್ದಾನೆ ನಾವು ಇದು ಇವ್ರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನ ಅಭಿನಂದನ ಈ ಒಂದು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡೋಣ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಂತಂದೇಳಿ ರಾಜ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕರೆಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಒ
ಆಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ ದೇಶದಿಂದನೂ ಒಂದು ಕಲಾವಿದರು ಬಂದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ ಇದೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆ ಓ ವಿದೇಶಿ ಕಲಾವಿದರು ವಿದೇಶಿ ಕಲಾವಿದರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಪ ಕಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಹಲ ಹಲವು ಕಡೆ ಬಟ್ ಅದು ವಿದೇಶಿ ಕಲಾವಿದರು ಇರಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಊಹೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಶೀಟ್ ಮನೆಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜನರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನ ಬಲಿದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಜಾತ್ರೆ ದಿನ ತೇರು ದೊಡ್ಡ ತೇರು ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆ ದೇವರಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಒಂಥರ ಅವ್ರದ್ದು ವಾಡಿಕೆ ಈ ದಿನ ಇವತ್ತಿನ ಇಂತಿನ ದಿನ ನಾವು ಶಿವನ ಇದಕ್ಕೆ ರಥಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಜನರ ಹಾಗೆ ಆಚರಣೆಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾನವಮಿ ದಿಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಹಾನವಮಿ ದಿಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದು ನೋಡಿ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಏನು ಮಹಾನವಮಿ ದಿಬ್ಬ ಯಾಕಿದೆ ಸರ್ ಇದು ಮಹಾನವಮಿ ದಿಬ್ಬ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯರು ಉದಯಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗೆಲ್ತಾರಂತೆ ಉದಯಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಉದಯಗಿರಿ ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಗೆದ್ದರ ಸವಿ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಹಾನವಮಿ ದಿಬ್ಬವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎತ್ತರವಾದಂಥ ಕಟ್ಟೆ ಇತ್ತು ಅದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯರು ಭವ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರ ತಿಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯರು ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಅರಸರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಭವ್ಯವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯರ ಒಂದು ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರಣಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸಿದ್ದು ನಾವು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಮಹಾನವಮಿ ದಿಬ್ಬದ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಡಭಾಗದಿಂದ ನಾವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸರಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳು ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮಹಾನವಮಿ ದಿಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ದಿನ ದಸರಾ ಹಬ್ಬ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಸೇಮ್ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ದಿನ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಆನೆ ಒಂದು ಅಂಬಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಮೆರವಣಿಗೆಗಳು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಸರ್ ಅವೆಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಮೆರವಣಿಗೆಗಳು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿತ್ರಣಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ದಸರಾ ಹಬ್ಬ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೌದೌದು ಇದೇ ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ದಸರಾ ಹಬ್ಬ ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಸೈಡಿಂದ ಹತ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಈಗ ಸೈಡಿಂದ ಹತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆನೆಯ ಚಿತ್ರಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಈ ಅರಬ್ದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಕುದುರೆಗಳು ಆನೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ ಆನೆಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಿಂದ ತರಿಸ್ತಿದ್ರಂತೆ ಹಡಗಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಹಡಗಲ್ಲಿ ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನೆ ಏನು ಎಷ್ಟು ಗಜಪಡೆ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬೇಟೆಯನ್ನು ಆಡಿ ಕೂಡ ಪಳಗಿಸ್ತಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿಯ ರಾಜರಾಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಬೇಟೆ ಆನೆಗಳನ್ನ ಬೇಟೆ ಆಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕುರಿತು ಕೂಡ ಈ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕೂಡ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಿಂದನೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಆನೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ರಾಜರ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲೇ ಇದು ಮುಗಿತು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಸರ್ 
ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಮಹಾನವಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಮಹಾನವಮಿ ದಿಬ್ಬ ಹಾಂ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಡೀತೈತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ ಡೋರ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಸ್ ಇದು ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ ಡೋರ್ಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಆಸನ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರಾಜರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಅವ್ರ ಸ್ಟೆಪ್ಗಳನ್ನು ಏರಿದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಗಳಿದೆ ಅವರು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೆಪ್ದಲ್ಲಿ ಸೀದಾ ಮೇಲೆಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಯಾವ ಸರ್ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ 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 ಸರ್ ರೂಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ರಾಜ ಸರ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಮಹಾನವಮಿ ದಿಬ್ಬ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಉತ್ಸವನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಾಮಂತ ಅರಸರಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ರಾಜನಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ ಈಗಲೂ ನೋಡಿ ಸರ್ ನೀವೊಂದು ನಾಟಕದ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾರು ಇರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಗಳು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೈಡ್ದಿಂದ ಅಥವಾ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಇಲ್ಲ ಪಾತ್ರಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀತಾ ಇರಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಇದು ಮಹಾನವಮಿ ದಿಬ್ಬದ ಸ್ಟೇಜ್ ಸರ್ ಇದು ವೇದಿಕೆ ವೇದಿಕೆ ಇಲ್ಲೇನು ಮಹಾನವಮಿ ಏನು ದಿಬ್ಬ ಇದೆ ಈ ಮಹಾನವಮಿ ದಿಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೊಂದು ಈ ಉತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಏನು ನಡೀತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವರು ಈ ವೇದಿಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೊನೆಯ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ ಅಲಂಕೃತವಾಗಿ ತನ್ನ ವೇಷಭೂಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಪರಿವಾರದೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊತಿದ್ದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುನ್ ಈ ಏನು ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಮುಂಭಾಗ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಹಾಂ ಈ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಈಗ ಅರ್ ಮೈಸೂರಿನ ದಸರಾ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಮೆರವಣಿಗೆಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವು ಒಂದ್ಸರಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಆ ಕಡೆ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟಂತಹ ಮೆರವಣಿಗೆ ಉತ್ಸವಗಳು ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಏನು ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಅವು ಸುತ್ತಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರೋ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲ 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 ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಕೇವಲ ರಾಜ ಮತ್ತು ರಾಜನ ಪರಿವಾರಗೋಸ್ಕರ ಆತನ ಅತಿ ಆಪ್ತರಿದ್ದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವೀಕ್ಷಣಾ ಸ್ಥಳ ಈಗ ನೋಡಿ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಆನೆ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಮೈಸೂರು ಅರಸರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆನೆಯ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಅರಸರು ಕೂಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಬಾರಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ನಮ್ಮ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಅದು ಅಂದರೆ ರಾಜರು ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ನಡೀತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಚಾಲನೆ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಇದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತು ಇದರ ಇದರ ಭವ್ಯತೆ ಎಷ್ಟು ಇತ್ತೇಳಿ ಅಂದರೆ ಹೈಟ್ ಇಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹೈಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಗಳಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಈ ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳ ಇನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೈಟು
ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ದಸರಾದ್ದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಆನೆಗಳು ಅಂಬಾರಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಬಂದು ನಗರದ ಒಳಗಡೆಯಿಂದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟವರು ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ಕೊಡೋರವರು ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಡೋರು ಅದಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಮುಂದೆ ಹಾಕಿ ಹೋಗೋದು ಈ ಮರಗಿಡ ಗಿಡ ಇಲ್ವೇ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕಾಣೋದು ಪೂರ್ತಿ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ರಾಜ ಪರಿವಾರ ಇರ್ದವರು ಅವ್ರ ಮಂತ್ರಿ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಅಥವಾ ನೋಬೆಲ್ ಮನ್ನು ಅಥವಾ ಇನ್ವೈಟಿಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ರಾಜದವರು ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಬರೋಕಿಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳಕ್ ಸಿಂಹಾಸನಗಳು ಸಿಂಹಾಸನಗಳು ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಇವ್ರದ್ದು ಇವ್ರದ್ದು ಅವಸ್ಥೆ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ದಸರಾ ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ದಂಗೂ ಆಯ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ ಕರೆದು ಅವ್ರೇನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇಸ್ಕೊಂಡಂಗೂ ಆಯ್ತು ಯಾರನ್ನ ಯಾರನ್ನ ಬಹುಮಾನ ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಕುಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಡ್ಗ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಮಲ್ಲಗಂಬ ಮಲ್ಲಗಂಬ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಮೈಸೂರು ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಿನ್ನರ್ ಸಿಗಿದಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜನು ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸ್ತದಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಹಬ್ಬಗೋಸ್ಕರನೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಮಹಾನವಮಿ ದಿಬ್ಬ ಇದು ಮಹಾನವಮಿ ನೋಡೋಕೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ಭವ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಇದೊಂದು ಕಟ್ಟಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಆರ್ನೂರು ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಐದ್ನೂರಿಂದ ಆರ್ನೂರು ವರ್ಷ ಸುಮಾರು ಹದಿನಾ ಹದಿನೈದು ಹದಿನೈದು ಮತ್ತು ಹದಿನಾರನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಕಲ್ಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳೋದ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಕಲ್ಲುಗಳು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ದೇವಾಲಯ ಕಡೆ ಕಡೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಕಲ್ಲಿದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಕಪ್ಪು ಕಲ್ಲಿನ ಇದಿದೆ ನಾವು ಪುಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಂದರೆ ಇವು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಹೊರಗಿನಿಂದನೂ ತರಿಸಿರ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಆನೆಗುಂದಿಯ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಕಲ್ಲು ಇದೆ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಕಲ್ಲನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಇದು ಮಹಾನವಮಿ ದಿಬ್ಬದ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಪರಿಚಯ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಮಹಾನವಮಿ ದಿಬ್ಬಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ರಾಜನ ರಾಜಗೆ ನೀವು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ಬರುವಾಗ ಇಲ್ಲ ಇದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪಾತ್ರದವರು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡಲು ಪಾತ್ರದವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಾತ್ರದವ್ರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ ರಾಜನಿಗೆ ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ದಾರಿ ಅದು ಆ ದಾರಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಲ್ಲಿನ ದಾರಿ ಕಲ್ಲಿನ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನೇ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇವರಿಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದಂತಹ ಬರೀ ಕಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟುಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿದೀವಿ ಇನ್ನು ಕಲ್ಲಿನ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅವುಗಳನ್ನ ನೋಡಲು ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಸರ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಹಾನವಮಿ ದಿಬ್ಬವನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ ಕೆಳಗಡೆ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಕೂಡ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ನಾವು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲ ಕೋಟೆ ಕೋಟೆ ಗೋಡೆ ಇತ್ತು ನೋಡಿ ಸರ್ ಯಾಕಂದರೆ ಉತ್ಸವ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ವಾಲ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಾಲ್ಗಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಾಲ್ಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸರ್ ಇಡೀ ಮಹಾನವಮಿ ದಿಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಈ ಆ ಮಹಾನವಮಿ ದಿಬ್ಬದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಡೌನಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಭೂ ನೆಲದ ಮೇಲೆ
ಇವುಗಳನ್ನ ತಗಸ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆನೆಗಳನ್ನೇ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಆನೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆನೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥವು ಈ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ಏರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆನೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಆನೆಗಳು ಯುದ್ಧಕ್ಕಷ್ಟೇ ಉಪಯೋಗ ಅಲ್ಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಆನೆಗಳು ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ರೌಂಡ್ ಬಳೆಯಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್ ಇವನು ಕೂಡ ಕಲ್ಲಿನ ಹುಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಹಾ ನೆಲಕ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಇದನ್ನ ಚೂರ್ ಪೊಟಕ್ ಹೀಗೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ರೆ ಹಾಳಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಇದ್ದಷ್ಟು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ಅವರು ಆಗಲ್ಲ ಸರ್ ನೋಡಿ ಏಕ ಶಿಲಾ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಒಂದೇ ಕಲ್ಲು ಸರ್ ಆ ಬಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಖರವಾಗಿ ಇದ್ನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್ ಒಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಬಂಡೆಗಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದೇ ವಿಶೇಷ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವೇನು ರಾಜಾಂಗನವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ರಾಜಾಂಗನದ ಜೊತೆಗೆ ಅರಮನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡಲು ಹೋದಾಗ ಮೊನ್ನೆ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಭವ್ಯತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದವು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಇವು ಈ ಒಂದು ಅರಮನೆ ಭಾಗ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇವು ಅವಕ್ಕಿಂತನೂ ಒಂದು ಚೂರು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದವು ಅಂದರೆ ಹಂಪಿ ಅಂದ್ರೇ ಯಾಕೆ ವೈಭವ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ವೈಭವತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕಲ್ಲಿನ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಇಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಂಪಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಹಂಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ನಾಗರಾಜ್ ಕಾಪ್ಸಿ ಅವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪುಸ್ತಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಗರಾಜ್ ಕಾಪ್ಸಿ ಅವ್ರದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಹಿನ